நிகழ்ச்சி துவங்குகிறது பாரதி பாடல் பாட கோமியம்மாள் மெட்ரிக் தலைமை ஆசிரியர் நான் பன்னிச்சொல் ப பழனிச்செல்வம் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறது அனைவருக்கும் வணக்கம் பாரதி பாடல் காரிக வனத்திலே சிவன் சரணன் மலரிடை உள்ளம் பதித்து சீருர தவம் புரிவார் பரம சிவன் புகழ் அமுதினை அறிந்துவிடுவார் பேரியர் முனிவர் முன்னே கல்வி பெருங்கடல் பருகிய சூதன் என்பான் தேர்மை ஞானத்தினால் உயர் சிவநிகர் முனிவரன் செப்புகின்றான் வாலிய முனிவர்களே புகழ் வளர்ந்துடு சங்கரன் கோயிலிலே ஊழியை சமைத்த பிரான் இந்த உலகமெல்லாம் முருகம் கொண்ட பிரான் ஏழு புவனத்திலும் என்றும் இயல்பெறும் உயிர்களுக்கு உயிராவான் ஆளு நல் அறிவான் ஒளியரனை கடந்து மெய்ப்பொருளாவான் பாரதியார் கோமதி மகிமை பற்றி பாரதியார் கவிதையில் நன்றி பாரதி பாடல் பாடிய பழனிச்சோம் அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து குரல் விளக்கம் அழைக்க அமைப்பின் உறுப்பினர் திரு ஏ எஸ் முப்பராஜி அவர்கள் அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் திருக்குறள் துணை நலம் ஆக்கம் தரும் வினை நலம் வேண்டிய எல்லாம் தரும் பொருள் நல்லவர்கள் துணை முன்னேற்றத்தை நோக்கி நம்மை வழி நடத்தும் நல்ல செயல்கள் விரும்பும் வெற்றிகள் அனைத்தையும் பெற்றுத்தரும் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சியின் வரைபுற வரவேற்பு நிகழ்த்த திரு ஹரிராமச்சந்திர வேலாயம் அவர்கள் அணைக்கிறேன் புதுவைய புதிய பார்வையின் நானூற்றி ஐம்பதாவது ஆடி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஆடித்தவது சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்புரையாற்ற வருகை தந்திருக்கும் டாக்டர் எம் அறிவழகன் அவர்களை வருக வருகை என வரவேற்கிறேன் அடுத்து புதிய பார்வையின் தலைவர் மகேஷ் சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களையும் புறவலர் கே எஸ் சண்முகம் அவர்களையும் ஐயா சீனிக்குமார் அவர்களையும் பாரதி பாடல் பாடிய பழனி செல்வம் குரல் விளக்கம் தந்த முப்படாதி அவர்கள் அறிமுகவரையில் வேல்மாணி நந்தியுரை ஆற்றிய முருகே அவர்களையும் மற்றும் ஆண்டோர்களையும் புதிய பார்வை சொந்தங்களையும் பொதுமக்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிறப்பு சொற்பொழிவாளரை அறிமுகப்படுத்த நமது புதிய பார்வை சேவாட்டாசின் தலை செயலாளர் திரு எல்ஐசி ஏ மாரியப்பன் அவர்களை அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு லட்சியம் வேண்டும் அதுவும் உயர்ந்த லட்சியமாக இருக்கணும் இன்றைக்கு வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலைக்கு போனவங்க ஒவ்வொருத்தருமே உயர்ந்த லட்சியத்தோடு தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தவங்க தான் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தென்காசியில் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு எதிர்த்தாப்பில் களக்கோடி தெருவில் ராமகிருஷ்ணா சேவா நிலையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆரம்பித்து இன்னைக்கு அது படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்த மாதிரி படிப்படியாக வளர்ந்து பல கிளைகளாக பிரிந்து சேவை அமைப்புகளாகவும் மது போதை ஒழிப்பு அமைப்பாகவும் அதாவது ஆர்வம் உள்ளவர்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகவும் ஒரு நல்ல ஒரு அரசு சாரா நிறுவனமாக வளர்ந்து இன்று அதோடு சேர்ந்து ஆன்மீக பாதையிலையும் சாய்பாபாவுக்கு ஒரு ஆலயத்தை எழுப்பி மிக உன்னதமான ஒரு நிலை இதை வந்து நான் சொல்றதை விட இந்த இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க நேரில் ஒரு தடவை போய் அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை நீங்க நேரில் பார்க்கணும் பார்த்தா அந்த லட்சியம் அவர்கள் கொண்ட லட்சியம் எப்படிப்பட்ட லட்சியம் அதை அடைவதற்கு அவர்கள் கடந்து வந்த பாதை என்ன அப்படிங்கிறத நீ அங்க போனா போய் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிடலாம் அந்த அளவிற்கு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி 
ஊக்குவிக்கும் விதத்தில் ஊக்குவித்தால் ஊக்குவிப்பவனும் தேர்க்குவிப்பான் சொல்லி ஒரு பழமொழி உண்டு சாதாரணமா நம்ம சட்டைக்கு மாட்டது ஊக்குவிக்கிறவனு கூட இந்த இந்த மாட்டில் இருக்கிற ஊக்கு இருக்குல்ல இவங்களை கூட உயர்ந்த நிலை கொண்டு போயிடலாம் தேக்கு இன்னைக்கு பர்மா தேக்குக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஒரு சதுர அடி ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தேக்கு வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு போகலாம் எப்போ உயர்ந்த லட்சியம் இருந்தா யார போல ஐயா அறிவழகனாரை போல தென்காசியில இருந்து இன்று இங்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற அறிவழகனார் ஐயாவை போல லட்சியம் உடையவர்களெல்லாம் வாழ்க்கையில வெற்றி அடைவார்கள் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு ஐயா அறிவழகன் ஆண்டுக்கு ரெண்டு மூன்று முறை வெளிநாடுகள் பயணம் சென்று நிறைய அனுபவங்களை கற்றுட்டு வந்து இங்கே வந்து நிறைய பேருக்கு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுத்து இன்னைக்கு இவங்கள்ட்ட தன்னம்பிக்கை பயிற்சி பெற்றவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க வெளிநாடுகளில் நிறைய பேர் இருக்காங்க நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு அவர்களுடைய ஒரு லட்சியமே காரணம் என்ற விஷயத்தை இந்த சபையிலே பதிவு செய்து அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல மனிதர் பண்பாளர் அவரை இன்று நமது இந்த ஆடித்தவசு நிகழ்ச்சிக்கு புதிய பார்வையில் வந்து கலந்து கொண்டமைக்காக வேண்டி அவரை நாம் வாழ்த்துவதோடு சபைக்கு அறிமுகம் செய்வதில் அமைப்பின் சார்பாக பெருமகிழ்வு கொள்கிறோம் நன்றி சிறப்பு சொற்பொழி ஆற்றம் வந்திருக்கும் நமது சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பாக மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்படுகிறது அமைப்பின் தலைவர் திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு மாலை அணித்து மரியாதை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து சிறப்பு சொற்பொழி விருந்துகள்த்த நல்லது செய்வோம் தலைப்பில் சொற்பொழி நிகழ்த்த டாக்டர் டாக்டர் திரு எம் அறிவழன் அவர்களை எனது பெற்றோரையும் உங்கள் அனைவரது பெற்றோரையும் வணங்கி உங்களிடையே பேச துவங்குகின்றேன் அன்னை கோமதிக்கு நன்றி தேரோடும் வீதியிலே கடந்த முப்பது வருஷமாக நான் இந்த கோயிலுக்கு வந்தாலும் தேரோடும் வீதியிலே என்னை நடக்கச் செய்து மரியாதை செய்த புதிய பார்வை சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இதை அன்னையின் அருளாக கருதுகின்றேன் நான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன்னா எதுலேயும் மனம் ஒட்டாது எனக்கு நானே முத்துகிருஷ்ணா ஐட்டை சொன்னேன் கொஞ்சம் கூச்சமாக தான் இருக்குன்ட்டு பட் இருந்தாலும் மனம் ஒட்டாமல் நடந்து வந்துட்டு இருந்தேன் வரும்போது எனக்கு என்ன தோன்றியது என்றால் தன்னலமற்று சர்வீஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று கூப்பிட்டு நான் அங்கீகாரம் பண்ண வேண்டாமான்னு அம்மன் ஒரு கேட்ட மாதிரி ஒரு உணர்வு அதுக்காக திருப்பியும் புதிய பார்வை சொந்தங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உண்மையிலேயே பெருமை இந்த மண்ணில் நிறைய புதிய பார்வை அமைப்பில் பேசியிருந்தாலும் கோயில் வந்து பேசுவது என்பது இரண்டாவது அனுபவம் எனக்கு இந்த கோயில் இல்லை தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரம் மீட்டிங் பேசியிருக்கிறேன் குறைந்தபட்சம் அதில் முதல் கோயில் என்னை அழைத்தது மதுரை மீனாட்சி அம்மனில் கூப்பிட்ருந்தாங்க இப்போ இல்லை இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போது நேரடியாக சப்ஜெக்ட் நான் பேசினேன் இறைனா என்ன இறை தன்மை என்ன அப்படின்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே நான் பேசிட்டேன் அந்த கோயிலில் ஏன் கூட்டம் அப்போ நிறையா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட டைம் அங்கே வந்து ஏழுலேருந்து எட்டு எட்டு மணிக்கு குன்னுக்குடி வைத்தியநாதன் அவர்களோட கச்சேரி அதனால் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்க ஸோ அப்போ நிறைய இந்த விஷயத்தை பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அப்போ முடித்த பிறகு குன்னுக்குடி ஐயா சொன்னாங்க நீங்கள் ரொம்ப போல்டாக சில கருத்துக்களை இறை சம்பந்தமான கருத்துக்களை கோயிலுக்குள்ளேயே உட்காந்து சொல்லியிருக்கீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்ட்டு போனாங்க ஸோ இரண்டாவது அஃபீஷியலாக நிறைய மீட்டிங் பேசியிருந்தாலும் 
ரெண்டாவது அஃபிஷியல் கோயிலுக்குள்ளே நடக்கிற மீட்டிங் என்னோடது இது தான் ஸோ இன்றைக்கு புதிய பார்வை கொடுத்த தலைப்பு எனக்கு நல்லது செய்வோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லாரும் நல்லது தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் பட் அதில் ஏன் செய்யணும் எதுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறத லேசாக கொஞ்ச நேரம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் எடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கவிஞர் பாரதியார் காரணம் வந்து அவரை மாதிரி ஒரு விஷனரி பர்சனை பார்க்க முடியாது எது நடக்கும் என்பது முன்கூட்டியே அறிந்து மிக அற்புதமாக யாருமே விரும்பாவிட்டாலும் மிக போல்டாக அந்த காலத்தில் உடன் இருந்தவர்கள் அவரை கண்டுக்காமல் இருந்தால் கூட தான் சொல்ல வந்ததை தைரியமாக மிக அற்புதமாக மிக அழகாக எடுத்துரைத்த மா மனிதர் பாரதி அவர்கள் ஸோ இப்போ கூட வரும்போது அந்த பாட்டு ஒன்று வாசித்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு நிற்பதுவே நடப்பதுவே அப்படின்னு வாசித்தாங்க அந்த வாசித்த நண்பர்களுக்கு நன்றி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாரதியாரை அவர் பெரிய ஞானி அவருக்கு ஈக்குவலாக இன்னும் யாரும் இது வரைக்கும் வரல ஸோ நான் அடிக்கடி நான் யூஸ் பண்ணிக்கின்ற வார்த்தை வல்லமை தாராயோ அப்படி தான் நிறைய மீட்டிங்ஸில் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் வல்லமை தாராயோ என்ற வார்த்தை அவர் யூஸ் பண்ணுவார் எல்லாருமே அதோடு நிறுத்திக்கிறாங்க நான் ரொம்ப ரசிக்கிறது வல்லமை தாராயோ என்று எதுக்கு கேட்டார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் என்னோட ஒரு நிமிட வீடியோவில் கூட அதை போட்டிருப்பேன் எதுக்கு கேட்டார் வல்லமை அப்படின்னா இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே ரொம்ப 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 முக்கியமான வார்த்தை இந்த மாநிலம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வாழறதுக்கோ இல்லை நான் வாழறதுக்கோ இல்லை என் நகர் வாழறதுக்கோ அவர் கேட்கல இந்த மாநிலம் அப்பயே ஸ்டேட் லெவல் தாட் ப்ராசஸ் அவருக்கு இருந்திருக்கு இந்தியா லெவல் தாட் ப்ராசஸ் அவர் இருந்திருக்கு இந்த மாநிலங்கிறது வார்த்தை கூட அவர் இந்தியா பற்றி சொன்னாரா தமிழ்நாட்டை பற்றி சொன்னாரா தெரியல மிகப்பெரிய மனசு அவருக்கு இது எல்லாமே வாழணும் அப்படின்னா எனக்கு வல்லமை தா அப்படின்னு சிவசக்தியை சக்தியை கேட்குறாரு அந்த வல்லமை நமக்கு வேண்டும் அதுதான் நம்ம கேட்கணும் பணம் கொடு பதவி கொடு பிஸ்னஸ் கொடு அதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் இல்லை இது தானாக வரும் டெக்னிக்காக இருக்குது இறைவன்கிட்ட வேண்டதில் சில டெக்னிக்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் வேண்டவே வேண்டாம் இறைவன்ட்ட பணத்தை கொடு அதை கொடு வியாபாரத்தை கொடு எல்லாம் கேட்காதீங்க இது தானாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் நம்ம பதிவுகளை கேட்டார் மாதிரி அப்போ வல்லமை கொடுன்னு கேளுங்க எதற்குன்னு அம்மன் கேட்பா நல்லது செய்யறதுக்கு வல்லமை கொடு அதுதான் கேளுங்க நல்லது ஏன் செய்யணும் எதுக்கு செய்யணும் எப்போ செய்யணும் எப்படி செய்யணும் பெரிய கேள்விக்குறி இதெல்லாம் யாருக்கு இந்த கேள்வி வரும் என்றால் செய்யாதவங்களுக்கு இந்த கேள்வி வரும் செய்யறவங்களுக்கு வராது ஏன்னா செய்யணும்னு நினைச்சாச்சுன்னா செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க செய்யாதவர்கள் தான் நேரம் காலம் பார்த்து அந்த ராவு காலம் இது எமகண்டம் இது வரும் பணம் வரட்டும் நான் அப்புறம் செய்கிறேன் அப்படின்னு நல்லது செய்யறதுக்கு தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போவாங்க நல்லது செய்வதற்கு தள்ளி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்ப எது நல்லது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இருக்கு எது நல்லது என்று கேட்டால் சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதெல்லாம் நல்லது வேதாத்திரி மகர்ஷி ரொம்ப அற்புதமா ஒரு வரி சொல்லிடுவார் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உணர்ச்சிக்கோ சொல்வாரு அது கூட ரொம்ப பிலசாபிக்கலா உங்களுக்கு தெரியலாம் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ தீங்கு இல்லாத செயல்கள் எல்லாம் நல்ல செயல்கள் அவ்வளவு அப்ப நல்லது செய்வோம்னா நீங்க செய்யறதுல மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அதுதான் நல்லது இன்னைக்கும் இருக்கக்கூடாது நாளைக்கும் இருக்கக்கூடாது என்னைக்கும் இருக்கக்கூடாது அதுதான் நல்லது செய்தல் அப்ப நல்லது ஏன் செய்யணும் அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கு நல்லது செய்வது என்பது நாம் கொண்டு வந்த பாவப்பதிவுகளை போக்கும் வல்லமை பெற்றது நல்லது செய்வது பதிவுகள் என்றால் இம்ப்ரின்ஸ் என்று சொல்வோம் இப்ப நாம சொல்றோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களிட்ட சொந்தக்காரங்கிட்ட பேசுறோம் என்ன பேசுறோம் அப்படின்னா நான் என்ன பாவம் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசுறோம் ஆனா நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம யாரும் பாவம் பண்ணலன்னு தெரியுது ஆனால் அந்த அடிக்கடி அந்த வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்றோம் நாம என்ன பாவம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அது நாம செய்த பாவம் அல்ல நமது தலைமுறை முறையினர் செய்த பாவம் ஒன்று நம்ம தாய் தந்தை செஞ்சதா இருக்கலாம் இல்ல அவர்கள் தாய் தந்தை செய்ததா இருக்கலாம் இப்படி ஏழு அடுக்குகளிலே செய்த பாவங்கள் மாறி மாறி நம்மிடையே வருவதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ அந்த சதவிகிதத்தை குறைக்க வேண்டும் என்றால் 
இந்த பிறவியிலே நாம் நல்லது செய்தாக வேண்டும் எது நல்லது என்பது அவரவர்களுக்கு விட்டுருவோம் எந்தெந்த செய்கை நல்லது என்பது அவரவர்கள் முடிவு பண்ண வேண்டியது யார் யாருக்கு என்ன முடியுமோ அதை செய்து கொண்டே இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வரையறை கிடையாது நல்லது செய்வதற்கு வரையறை கிடையாது அப்போ நல்லது செஞ்சா புண்ணியம் வருமா அப்படின்னா வரும் எப்ப வரும் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சட்டில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணணும் நல்லது செய்தால் புண்ணியம் வரும் பாவப்பதிவுகள் போக்கும்னா எப்பொழுது என்று பெரிய பெரிய கேள்விக்குறி இருக்கிறது எப்பொழுது என்றால் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு அந்த நல்லது செய்யும் போது அதில் அதிகமாக மனம் ஈடுபட்டு விடக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதனால எனக்கு என்ன நன்மை அப்படிங்கிற ஒரு ஈடுபாடு வரக்கூடாது இல்லாமல் இருந்தால் தான் அந்த நெகட்டிவ் பதிவுகளை போக்க வல்லது இந்த நல்லது போன வாரம் ஒரு போட்டோ நான் பார்த்தேன் வடநாட்டிலேருந்து ஒரு போட்டோ சுற்றி சுற்றி வருது நீங்களும் பார்த்துருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு போர்வை போத்துறாங்க குளிரில் இருக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் போர்வை அவர் பயந்து நடுங்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறாரு பின்னாடி ஒரு பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்கான் அப்படி நிற்கிறான் போர்வை போத்திட்டு அதுக்கு கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இவர் கொள்ளைக்காரர் அல்ல இவருக்கு உதவுவதற்காக போர்வை போத்திய கும்பல் இது அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு போர்வைக்காக ஒரு போட்டோ எடுத்து இந்தியா முழுவதும் அனுப்புகின்ற அந்த செயல் நல்லது அல்ல ஈஸியா அந்த போர்வை போத்திருக்கிறவரை ஈஸியா போர்வை வாங்கி போத்திருக்க முடியும் இவர்கள் செய்த செயல் அவனை பயப்பட செய்கிறது இது எல்லாரும் சென்று ரீச் ரீச் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க நிச்சயமாக அந்த நல்லது இவர்களுக்கு புண்ணியத்தை தராது உணவு கொடுத்தாங்க கொரோனா காலத்தில் நான் கவனித்தேன் ஒரே ஒரு உணவு பேக்கெட்டை கொடுத்துட்டு செல்ஃபி எடுத்து செல்ஃபி எடுத்து போட்டு இவரை பெரியாளாக்கிக்கிறாங்க எப்படி என்றால் அவருடைய ஏழ்மையை பெரிதுபடுத்தி கீழே உட்கார்ந்தவருடைய ஏழ்மையை பெரிதுபடுத்தி தன்னை பெரியாளாக காட்டிக்கொண்டால் நிச்சயம் அந்த நல்லது செய்வது இவர்களுக்கு வந்து சேரவே சேராது கொடுத்தீங்களா மறந்துருங்க அதோடு அவ்வளோதான் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஒரு டிவி விளம்பரம் வருது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பார்க்காம இருந்திருக்கலாம் ஒரு குழந்தை உணவு பாக்ஸ் ஸ்கூலில் லன்ச் பாக்ஸை எடுத்து வைக்குது திறந்து பார்க்குது பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை அப்படியே மூடி வச்சிடுது முகம் கொஞ்சம் வாடுகிறது பசி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நேராக போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வருது வரும்போது இந்த டிஃபன் பாக்ஸை தூக்கி திருப்பி உள்ளே வைக்கிது டிஃபன் பாக்ஸ் வெயிட்டாக இருக்குது திறந்து பார்க்குறா அந்த பொண்ணு இல்லை பையன் திறந்து பார்க்கும்போது அதில் ரெண்டு துண்டு ஆப்பிள் ரெண்டு துண்டு கேரட் ரெண்டு பிரெட்டு பீஸ் இருக்கு யார் வச்சா தெரியல ஆனால் சுற்றி குழந்தைங்க சாப்பிட்டுருக்கு இப்படி சுற்றி பார்த்தா அங்கே ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் ஆப்பிள் சாப்பிட்டுருக்காங்க ரெண்டு பேர் கேரட் சாப்பிட்டுருக்காங்க ரெண்டு பேர் பிரெட்டு சாப்பிட்றாங்க இப்படி சாப்பிட்டுருக்காங்க ஆனால் அவர்கள் முகத்தில் எந்த வகை ரியாக்ஷனும் காட்டலை இந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஆச்சரியம் தனக்கு தெரியாமலேயே தான் பசியோடு இருப்பதை அறிந்து அவங்க கொடுத்தாங்க பாருங்க அதுதான் இந்த குழந்தைக்கு மனநிறைவை கொடுத்தது அந்த உணவை விட இந்த மூணு பேர் அதில் வச்சாங்களே அவங்க தான் நம்மளோட கிரேட் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து போட்டான் பாருங்க அவனை விட இந்த மூன்று குழந்தைகள் ஆயிரம் மடங்கு பெரியவர்கள் உதவி செய்தால் நல்லது செய்தால் அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் இல்லாட்டி செய்ய வேண்டாம் ஸோ ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டு நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் செஞ்சேனும் செல்ஃபி எடுத்து போடுறதுல அர்த்தம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு ஒட்டாது நல்லது செய்தால் நெகட்டிவ் போகாது புண்ணியம் வராது நீங்கள் செய்வது யாருக்கும் தெரியாமல் செய்ய வேண்டும் அதை விட அறிந்து செய்ய வேண்டும் அந்த மாதிரி செய்யுங்க யாருக்கு உதவி தேவை என்று உங்களுக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு செஞ்சுட்டு பேசாமல் ஆயிருங்க அதுதான் ரொம்ப சிறப்பு ஸோ நான் சமீபத்தில் கூட நம்ம புதிய பார்வைக்கு தமிழக அரசு அங்கீகாரம் கொடுத்தது ஸோ காச நோய்க்காக அருமையாக உழைத்ததற்காக அந்த பேஷண்ட்டை நன்றாக கவனித்ததற்காக நாம் அதிகமாக விளம்பரம் இல்லாமல் மிக சிறப்பாக அந்த இந்த அமைப்பு செய்திருக்கிறது என்பதற்காக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களிடம் நம்ம அமைப்போட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக மாரியப்பன் ஐயா அவர்கள் வாங்கிட்டு வந்தாங்க உண்மையிலேயே அதெல்லாம் பெருமை நாம் பெருசாக தண்டோரை போடாமல் யாருக்கு தேவை என்று 
தெரிந்து உணர்ந்து செய்கின்றோமோ அதுதான் நல்லது அதுதான் நல்லது செய்வோம் என்பதற்கு உண்டான அர்த்தமே தவிர இல்லை என்றால் வேறு கிடையாது அப்ப நல்லது செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம் ஆற்றலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன மாதிரி ஆற்றல் அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டால் தான் நம்மளால் நல்லது செய்ய முடியும் சோ பணத்தால் ஆற்றலா இல்ல உடலால் ஆற்றலா என்று தெரிந்தால் மட்டுமே நம்மளால் நல்லது செய்ய முடியும் ஸோ அந்த ஆற்றலை தெரிந்து கொள்வது நமக்கு மிக 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 அவசியம் ஆனால் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நபர்களுக்கு நம்ம ஆற்றல் தெரிவது இல்லை என்பதுதான் உண்மை ஆற்றலை தெரிந்து கொள்ளுதல் மிக மிக சிறப்பு அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட கூட நம்மளால் செய்ய முடியும் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம ஆற்றல் நமக்கு தெரிவதில்லை நாம் இன்னொருத்தருக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கு உங்களால் முடியும் 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 என்று நாம் சொன்னால்தான் அவர்களுக்கு தன்னோட ஆற்றலை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதுதான் ஸ்கூலில் செய்கிறாங்க ஸோ மோட்டிவேஷன் கோர்சஸ் நடக்குது ஸோ அதே மாதிரி முல்லா என்பவர் ஒருத்தர் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ தன்னிடம் ஒரு குதிரை வச்சுருக்கிறார் அந்த குதிரையை விற்கணும் விற்றுட்டு வேறு குதிரை வாங்கணும் அதற்காக என்ன பண்ணுறாரு கடத்தருவுக்கு போகிறாரு அவரோட குதிரை ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே போக மாட்டேங்குது அப்போ அதை கவனித்து கொண்டிருந்த இவருக்கு ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சா தான் அடுத்த குதிரையை வாங்க முடியும் இதை கவனித்து கொண்டிருந்த அந்த ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுறாரு இவர்கிட்ட வந்துக்கிறாரு நாளைக்கு வாங்க உங்களுக்கு ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கிற மாதிரி நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் ஆனால் நான் என்ன பப்ளிக் கிட்ட பேசினாலும் நீங்கள் வாய் தரக்கூடாது அப்படிங்கிறார் சரின்னு இவரும் ஒத்துக்கிட்டு வர்றாரு மறுநாள் இந்த குதிரையை வச்சு அந்த ஏஜென்ட்டு பப்ளிக்கை கூப்பிடுறாரு சந்தையில் கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறாரு இந்த குதிரை அப்படிப்பட்டது இந்த போரில் வென்றது அந்த போரில் வென்றது இந்த குதிரையோட அப்பா அந்த போரில் வென்றார் இந்த குதிரையோட அம்மா இந்த போரில் வென்றார் சி இப்படி குதிரையை பற்றி பில்டப் கொடுத்துட்டே இருக்காரு உண்மையாக பொய்யான்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் பில்டப் பிரமாதமாக நடந்துகிட்டே இருக்கு ஆனு எல்லாரும் வாய் திறந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க கூடவே யார் பார்க்குறானா இந்த முல்லாவும் பார்த்துட்டே இருக்காரு தன்னோட குதிரைங்கிறது மறந்து போய் அந்த மோட்டிவேஷன் கோ இதில் தன்னையே மறந்து போய் தான் குதிரை என்பதை மறந்து ஓ இந்த குதிரை ஆற்றல் இவ்வளோ இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்காரு இது சரி இதில் பில்டப்லாம் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சிட்டு சரி குறைந்தபட்ச ஏலம் அப்படின்னு ஒன்று இவருக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா வச்சுக்கிட்டாரு ஏஜென்ட்டு முல்லாக்காக ஒரு நாலாயிரம் வச்சுட்டு ஐயாயிரம் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு ஒருத்த ஒருத்தராக ஏலம் கேட்குறாங்க ஆறாயிரம் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் வரைக்கும் போயிடுச்சு எல்லாரும் போட்டு எட்டேங்கப்பா பத்தாயிரம் போயிடுத்த இது கட்டாயம் நம்ம எடுக்கணும் எல்லாரும் போட்டி போடுறாங்க கூடவே நம்ம முல்லாவும் போட்டி போடுறாரு மறந்து போயிட்டாரு தன்னோட குதிரை என்று ஏனென்றால் தன்னுடைய குதிரையின் ஆற்றலை தான் மறந்து விட்டார் இவர் என்ன பண்ணுறாரு பத்தாயிரம் ஒரு தரம் ரெண்டு தரம் மூணு தரம் சொல்லி முல்லா தன்னோட குதிரையை வாங்கிட்டாரு வாங்கிட்டு வரும்போது ஏஜென்ட் சொல்கிறாரு யோ இன்னையா உன்னோட குதிரையை போய் வாங்கியிருக்கேன் ஐயோ ஐயோ மறந்துட்டேங்க நீங்கள் கொடுத்த பில்டப்பில் இந்த குதிரைக்கு இவ்வளோ ஆற்றல் இருக்குதுன்னு இப்போ தான் தெரியுது எனக்கு அப்படின்னாரு இதுதான் இதுதான் வாழ்க்கையின் நிஜம் நம்ம ஆற்றல் நமக்கு தெரியல அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம குழந்தைகளை அதிகமாக திட்டுகிறோம் இல்லை இப்போ கூட உடன் பரு பணிபுரிபவர்களின் ஆற்றலை தெரிந்து கொள்ளாமல் திட்டுகிறோம் நம்ம ஆற்றலை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் பிறர் ஆற்றலை தூண்டிவிட வேண்டும் இருந்ததுன்னா என்ன நன்மை அதனால் அப்படின்னா சமுதாயத்திற்கு நன்மை உங்கள் ஆற்றலை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சமுதாய ஆற்றலை புரிந்து கொள்ள செய்யுங்கள் அதுவே நல்லது செய்வதற்கு உண்டான அறிகுறி நிறைய பேரை பாராட்டிட்டே இருங்க அவங்க ஆற்றலை எப்படி கொண்டு வர முடியும்னு மட்டும் பாருங்க அதுதான் நல்லது செய்வோம்ல ஒரு கேட்டகரி வெறுமனே பணம் தான் கொடுக்க வேண்டும் அன்னதானம் தான் அளிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல நீங்கள் மற்றவர்களை புரிய வைக்க வழிவகுத்தாலே அதுவே நல்லது செய்தலுக்கு அடையாளம் அதனால தயவு செய்து நல்லது செய்வோம் என்பதில் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் இல்லை தெரிந்தோ தெரியாமலோ சிதம்பரம் ஒரு நல்ல டாபிக் கொடுத்தாரு அது வந்து மிகப்பெரிய டாபிக் பட் இங்கே ரொம்ப டீட்டெயிலாக என்னால் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாட்டினாலும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை நான் அவங்ககிட்ட சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஸோ பேசிக்காக இந்துக்கள் தர்மம் முஸ்லீம் இஸ்லாமிய தர்மம் கிறிஸ்துவ தர்மம் இருக்குது அந்த தர்மங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு புக்கு இருக்குது சொல்லுவாங்க கரெக்டாக அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் இருக்குன்னு வாங்க எல்லாருக்கும் குரான் தெரியும் பைபிள் தெரியும் இந்துக்கள் என்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும்போது பகவத்கீதை மட்டும்தான் சொல்லுவோம் நம்ம இல்லை அது அது ஆக்சுவலி பகவத்கீதை தப்பு பகவத்கீதை மட்டும் இந்துக்கள் நூல் அல்ல உண்மையிலேயே அடிப்படையான நூல் எது அப்படின்னா வேதங்கள் வேதங்கள் தான் அடிப்படையானது 
அதைத்தான் தொகுத்தார் யாரு வியாசர் சிதறை கிடந்தது பல்வார பல்வேறாக கிடைந்தது பல கிளைகளாக கிடைந்தது மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் அதை தொகுத்து மிக அழகான ஒரு கோனார் நோட்ஸா கொடுத்தது யார் அப்படின்னா வியாசர் அதனால்தான் அவருக்கு பேரு வேத வியாசர் அப்படின்னு பேரு ஸோ வியாசர் தான் பேஸ் அது கொடுத்தது வேதங்கள் தான் வேதங்கள் தான் இந்துக்களுக்கு உள்ளான அடிப்படை நூல் சாஸ்திரம் நடைமுறைகளை என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது அதுதான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் மற்ற நூல்கள் இப்போது எளிமையாக இருப்பது என்பதற்காக நாம் பகவத்கீதை என்று ஒரே ஒரு நூலை சொல்லிவிடுகின்றோம் அப்படி அல்ல பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வேதங்களை மிக அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொருத்தர் சொல்லியிருந்தாங்க அதை நான்காக பிரித்து அதை சுருக்கி கொண்டு வந்தது வேத வியாசர் அது ஏன் அதை சொல்றேன் அப்படின்னா அதுல ரெண்டு மூணு விஷயம் முக்கியமா சொல்லியிருக்கு இந்த நல்லது செய்வோம்ல வருது அது என்ன ரெண்டு மூணு விஷயம் அப்படின்னா முதல்ல நல்லது செய்வோம்ல வருவது பெற்றோர்களை மதித்தல் அது பெற்றோர்களை மதித்தல் ஏஞ்ச உடனே ஒரு நமஸ்காரத்தை போடுங்க அப்பா அம்மா பிடிக்கிறாங்க பிடிக்கல உங்களுக்கு நல்லது செஞ்சாங்க சொத்து எழுதி வச்சாங்க எழுதி வைக்கல அவனுக்கு நிறைய வச்சுட்டாங்க இவனுக்கு நிறைய வச்சு அதெல்லாம் கவலைப்படுங்க அப்பா அம்மா ஒன்று தானே சொத்து கொடுத்தாலும் கொடுக்காவிட்டாலும் தாய் தந்தை ஒருத்தர் தானே நீங்கள் தயவு செய்து அவங்கள வணங்குங்க இது நான் சொல்லலை வேத வியாசருக்கு முன்னால் எழுதிய வேதங்கள் சொல்கிறது தயவு அதுவும் நல்லது செய்வோம் டாபிக்கில் வருது தயவு செய்து பெற்றோரை வணங்குங்கள் இது இட் இஸ் கம்பல்சரி அப்படிங்கிறது பிடிக்குதோ இல்லையோ வணங்கிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள தகராறு வந்ததுன்னா நைட்டு வரலாம் தப்பு இல்லை காலையில் ஏன் சொன்னேன் யார் யாரை பார்த்து வாழ்க உழவுடன் சொல்லிட்டீங்களோ அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அதே மாதிரி தான் தாய் தந்தையை வணங்கி விடுங்கள் உங்கள் பிரச்சனை சால்டு அப்பா அம்மா வாண்டனா உங்கள் மேல் நிச்சயமாக பழி வாங்க வேண்டும் என்ன வைத்திருக்க மாட்டார்கள் அதனால் அப்பா அம்மாவை வணங்குங்கள் என்று வேதங்கள் முதல் முதல்ல சொல்லுது அதுக்கு அடுத்தது சொல்லுது இறை நாமம் அதுவும் நல்லது செய்வோம்ல வருது இறை நாமத்தை சொல்லுங்கள் அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் காலையில் ஒரு முறை மாலையில் ஒரு முறை இதில் நான் சொல்ல திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் வேதங்கள் வலியுறுத்துகிறது இறை நாமம் கட்டாயமாக சொல்ல வேண்டும் எந்த இறை பிடிக்கிறதோ அந்த இறை அந்த நாமத்தை கட்டாயம் சொல்ல வேண்டும் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அது உங்கள் மன ஓட்டத்தை குறைக்கிறது மன அலை சுழலை குறைக்கிறது இறை நாமம் அது எதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு கம்பெனி இருக்கிறது யார் அதிகம் கவலைப்படுவா அந்த மேனேஜரோ முதலாளியை தான் கவலைப்படுவான் அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இனி உன்னோட இந்த குடும்பம் இல்லை பிரபஞ்சம் இல்லை வாழ்கிற உலகம் அதற்கு தலைவர் இறைவன் அவர் கவலைப்படட்டும் நீ ஏன் கவலைப்படுற இறைவா அப்படி சொல்லி விட்டுட்டினா அவர் பார்த்துப்பாரு நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ உன் கடமையை செய்தால் போதும் அதனால இந்த இறை வணக்கம் என்பது முதல்ல பெற்றோர் வணக்கம் அதுக்கப்புறம் இறை வணக்கம் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது வச்சிருக்காங்க குரு மரியாதை இது வேதங்கள் சொல்கிறது அதுவும் நல்லது செய்வோம்ல வருது குரு மரியாதை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்போ ஜென்ரலாக எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இவங்க போகிறவங்க உங்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நிற்க வச்சு யார் குரு அப்படின்னா தேடுவாங்க குரு அவர் அங்கே இருக்காருங்க இவர் இங்கே இருக்காரு அங்கே இருக்கார் இங்கே இருக்கார் யாரோ ஒருத்தரை தான் சொல்லுவாங்க நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் வாழ்க்கையை உணர்ந்தவர்களுக்கு எல்லாருமே குரு தான் வாழ்க்கையை உணர்ந்தவர்களுக்கு எல்லாருமே குரு தான் உங்களுக்கு தெரியாததை சொல்லி கொடுத்தால் அவரும் குரு தான் உங்கள் குழந்தை உங்களுக்கு தெரியாததை சொல்லிக் கொடுத்தால் குழந்தையும் குரு தான் குருவுக்கு வயது முக்கியம் அல்ல தெரியாததை சொல்ல வேண்டும் அறியாமையை போக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியல ஒரு அறியாமை அதை போக்குகிறது ஒரு குழந்தை இல்ல ஒரு வழிபோக்கர் இல்ல ஒரு கடத்தருள் உள்ளவர் இல்ல பூ வைக்கிற அம்மா எல்லாரும் குரு தானே தவிர அவர்கள் அவர்கள் செய்கின்ற தொழிலை வைத்து தயவு செய்து எடை போடக்கூடாது இதை திருப்பி நான் சொல்ல வேதங்கள் சொல்கிறது குரு என்பவர் எந்த வழியில் வேணாலும் வரலாம் எந்த ரூபத்தில் வேண்டாலும் வரலாம் இங்கே மைக் செட் இருக்கார் ரூபத்திலையும் வரலாம் எனக்கு தெரியாது இல்லை செட் பண்ணுறதுக்கு அவர் தானே செட் பண்ணியிருக்கிறாரு அவரும் இப்போதைக்கு எனக்கு குரு தான் ஸோ நமக்கு தெரியாததை சொன்னாலே குரு தான் சேர் அழகாக போட்டிருக்காங்க நம்மளால் போட முடியாது நம்மளால் நடந்து தான் வர முடியும் இந்த சேர் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்காங்கல்ல அவங்களே குரு தானே சமைச்சு கொடுக்குறாங்க ஹோட்டலில் 
அந்த சமையல்காரர் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் சுவை நல்லா இருக்குன்னு டிப்ஸ் யார் கொடுக்குறோம் பரிமாறவருக்கு தான் டிப்ஸ் கொடுக்குறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த டிப்ஸ் யாருக்கு அங்கே சமைக்கிறவருக்கு அது குரு அதனால் ஹோட்டலில் சாப்பிட போனீங்கன்னா நீங்கள் டிப்ஸ் கொடுங்க சம பரிமாற வணங்குங்க ஆனால் மனதார உள்ளே செய்பவரை வணங்கி விட்டு வாருங்கள் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் குரு குருவுக்கு செய்கின்ற மிகப்பெரிய சேவை வணங்குதல் தான் அவர் உங்ககிட்ட வேற ஒன்றும் கேட்கல ஏன் வணங்கணும்னா ஈகோ குறையும் அதுதான் வேதங்களில் சொல்லுது ஈகோ குறையும் அதுக்குத்தான் குரு வணக்கம் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் இன்னிலிருந்து யாரை பார்த்தாலும் குருவாக வச்சுக்கோங்க நம்மளால நூத்தி எட்டு சுத்த சுத்த முடியல அவங்க சுத்துறாங்களா அவங்க தான் தெய்வம் குரு ஓகே சரி செய்யட்டோம் சார் அவங்க எக்ஸசைஸ்க்காக சுத்துறாங்க சார் இல்லை அம்மனுக்காக சுத்துறாங்க சார் அதெல்லாம் வேற விஷயம் சுத்துறாங்கல்ல நம்மளால முடியல இல்லை நம்ம சும்மா தானே உட்காந்துருக்கோம் அவங்க தான் பெரிய ஆள் எது உங்களால முடியலையோ இன்னொருத்தர் செஞ்சாங்கன்னா இதுதான் விளக்கம் வேதங்களில் கொடுத்துருக்கு உங்களால் முடியாததை உங்களுக்கு தெரியாததை யார் சுற்றி காட்டுகிறார்களோ யார் உணர்த்துகிறார்களோ அவர்கள் தான் குரு இதுவும் நல்லது செய்வோம்ல வருது அதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா சுத்தி பார்த்தா எல்லாருமே குரு தான் ஐயா வயசுல நான் இந்த ஏஜில் இப்படி வந்து உட்காந்துருப்பேனான்னு தெரியாது கரெக்ட் தானா ஸோ அதனால அவரே எனக்கு குரு தான் ஸோ எல்லாரும் குரு தான் ஸோ எந்த பார்த்தாலும் நாம் ரொம்ப கீழே வந்துடுவோம் உண்மையிலே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப சாதாரணமான ஆளுக்களாக மாறிவிடுவோம் இந்த சாதாரணம் கூட மற்றவங்களுக்கு பெருசா தெரியலாம் அவர்களுக்கு நம்ம குருவா இருக்கலாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால் குரு வணங்குதல் என்பது மிகப்பெரிய விஷயமாக வேதத்தில் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் வச்சுருக்காங்க என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா சாப்பிடும் போது மற்றவங்களை நினச்சிக்கோங்க அப்படிங்கிற மற்றவர்கள் பசியாறினார்களா என்ற ஒரு எண்ணம் அதற்கு ஒரு வழிமுறை கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் சாப்பாடு எடுத்து வைங்க அப்படின்னு அது அப்படியே உரு மாதிரி வந்தது கொஞ்ச நாள் கேட்சி அது என்ன மாதிரி வந்து நான் சொல்கிறேன் மிந்திலாம் சொல்லுவாங்க கிராமத்தில் ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு எடுத்து வச்சுட்டே இருப்பாங்க நம்ம எல்லோரும் கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்க தான் நிறைய பேர் ஒருத்தர் சாப்பாடு எடுத்து வச்சுருப்பாங்க யாராவது வந்துட்டு சாப்பாடுன்னு கேட்டுட்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டா பெரிய மனசு வலிக்கும் இவங்களுக்கு அதுக்காக ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு கட்டாயமாக எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அது இது வேதங்களில் இருக்க அது படிப்படியாக மாறி பிடி அரிசி திட்டம்னு மாறிச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் நம்ம சமைக்கும் போது பெண்கள் ஒரு பிடி உணவை எடுத்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் நான் இன்னைக்கு சாப்பிட்றேன் இறைவா இந்த உணவு மற்றவங்களுக்கு இருக்கட்டும்ட்டு அரிசியாக எடுத்து வைப்பாங்க இது சேர்ந்துக்கிட்டே வரும் இதை யாருக்காவது இல்லாதவர்களுக்கு கொடுப்பார்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்காம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோ எடுத்துக்காம இந்த பையை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க அந்த காலத்தில் சமீபத்தில் ஒரு விழாவுக்கு நான் போயிருந்தேன் அப்போது இந்த மாதிரி மீட்டிங்கில் பிடி அரிசி திட்டம் பற்றி டிஸ்கஷன் வந்தது ஒரு அம்மா ஏன்ச்சி ரொம்ப அழகாக ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க சார் நாங்களும் எடுத்து வைக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் ரேஷன் அரிசி சாப்பிட்றோம் பிடி அரிசி எடுத்து வைக்கிறோம் ஆனால் இதை கொண்டு போய் யாருக்கும் என்னால் கொடுக்க முடியல நான் என்ன செய்யறது அப்படின்னாங்க நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னேன் நீங்கள் சொன்ன விஷயம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் இது யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அது என்ன வெயிட் இருக்கோ இது வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கல்ல அது என்ன வெயிட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த காசோ இல்லை அதற்கு தகுந்த கடையில் வேறு நல்ல அவங்க யூஸ் பண்ணுற அரிசியோ வாங்கி கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் செய்ய முடியும் ஸோ பிடி அரிசி ஏன்னா எனக்கு என்ன பெருமையாக இருந்ததுன்னா அந்த அம்மா கேட்ட கேள்வியை விட அந்த ஏழை பெண்மணி பிடி அரிசி எடுத்து வைக்கிறது இல்லை நான் எடுத்து வைக்கலையே எனக்கு ரொம்ப கூடி குறுகி போச்சு நான் பதில் தான் சொன்னேனே தவிர அந்த அம்மா ஒரு ஏழை பெண்மணி ஒரு ரேஷன் அரிசியை எடுத்து வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு மனப்பக்குவம் வந்திருக்குன்னா அது மிகப்பெரிய குரு ஸோ சாப்பிடும்போது நாம் நினைக்கிறோம் எவ்வளோப்பா சாப்பாடு வேணும் அன்னதானத்துக்கு ராமச்சந்திரன் எவ்வளோ வேணும் அடுத்த வாரத்துக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபா பிடிப்பா இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா பிடிப்பா இது உங்களை சேராது நான் எழுதி தரேன் இது ரெண்டு நிமிஷத்தில் நீங்கள் தூக்கி போடுற விஷயம் அது அல்ல டெய்லி சமுதாயத்தை வாழ்த்துனீங்களா டெய்லி அந்த ஏழையை வாழ்த்துனீங்களா டெய்லி ஒரு ஏழையை நீங்கள் சாப்பிடும் போது மனதிலே இருத்தி ஒரு இப்படி அரிசியை எடுத்து வச்சிங்களா இல்லையே ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுக்குது அஞ்சு நிமிஷம் வேலை அது பெரிய விஷயம் அல்ல அது ஒட்டுமா அப்படி அவருக்கு ஒட்டும் நமக்கு ரிவர்ஸ் வருமானம் வராது தயவு செய்து நல்லது செய்வோம்ல நீங்கள் எடுத்து வையுங்கள் எடுத்து வச்சு அந்த நினைவு அந்த உணர்வு தான் முக்கியம் பணம் முக்கியம் அல்ல பணம்
நம்ம சமுதாயத்தில் கேள்விப்படுகின்ற விஷயம் நீங்கள் அவ்வளோ செய்கிறீங்களே இவ்வளோ செய்கிறீங்களேன்னு மற்றவங்களை பார்த்து பேசும்போது இன்னொருத்தர் சொல்லுவார் நானும் செய்வன் தெரியுமா எப்போ எனக்கு மட்டும் பணம் வரட்டும் நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்வார் இறைவன் உடனே கொடுத்து பார்ப்பான் ஒரு ஒரு லட்சம் கொடுத்து பார்ப்பான் இவர் உடனே கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவார் அந்த ஒரு லட்சத்தை ஏ ஒரு லட்சம் தானேப்பா கொடுத்துருக்காரு இறைவன் ஈக்விட்டர்ஸ் பேங்க்கில் போடுப்பா ராமச்சந்திரன் கேட்டுனே இருக்காரு அவர்கிட்ட ஒரு எஃப்டி போடுப்பா அந்த எஃப்டி போட்டால் அதில் ஏதாவது ஒரு வட்டி வருதா பார்ப்பா அந்த வட்டியை வச்சு அடுத்த வருஷம் நான் கொடுக்குறேன்ப்பா அப்படின்வார் அடுத்த வருஷம் என்ன ஆயிடும் தெரியுமா ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறுவா ஆயிரும் உன்னை தலைவர் சொல்லுவார் நீங்கள் எடுத்துடாதீங்க இந்த ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி ரீ டெபாசிட் பண்ணுங்க உடனே இவருக்கு ஆசை வந்துடும் ஓ ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறுவா போட்டால் ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூறுரூவா வந்துடும்ப்பா இவருக்கு இந்த ஒரு லட்சத்தை பாதுகாக்கிறதே வேலையாக போயிடுமே தவிர நிச்சயம் செய்ய மாட்டார் நான் முப்பது ஆண்டு காலம் இறை ஆராய்ச்சியில் இருப்பவன் நான் கண்டுபிடித்த மிகப்பெரிய உண்மை மிகப்பெரிய உண்மை என்னவென்றால் நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தால் இறைவன் கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் என்பதுதான் சத்தியமான உண்மை இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை நான் இறைவனுக்காக நான் கேரண்டி கையெழுத்து நான் போட்டுத்துறேன் உங்களுக்காக நீங்கள் சொல்லுங்க நான் கேரண்டிக்கு போடுறேன் ஏனால் அப்படி எனக்கும் இறைவனுக்கும் க்ளோஸ்னஸ் நான் கண்டுபிடிச்ச உண்மை என்னவென்றால் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க டேங்க் நிரம்பட்டும் நான் குழாயை திறந்து ஓடுறா நினைப்பான் அது மிகவும் தவறு இறைவன் நீ குழாயை திறக்கிறியா இல்லையான்னு பார்க்குறான் குழாயை திறந்தா நான் டேங்கை நிரப்புறேங்கிறா ரிவர்ஸில் திங்க் பண்ணுறான் இறைவன் நீங்கள் ரிவர்ஸில் திங்க் பண்ணுறீங்க தயவு செய்து ஏன் நீங்கள் சொல்கிறேன்னா நாங்கன்னு சொல்லிக்கலன்னா நான் திறந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அதனால் நான் தைரியமாக நான் சொல்லுவேன் நான் திறந்து விடுகின்றேன் டேங்க் நிரம்பிக்கிட்டே இருக்கு இன்று வரைக்கும் பற்றாக்குறை என்பது எனக்கு இல்லவே இல்லை எனக்கு இல்லை சமுதாயத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேற சா அறிவழனுக்கு ரொம்ப பற்றாக்குறை இல்லை போட்டிருக்கு எக்கச்சக்கமாக வச்சுட்டாருன்ட்டு நாளைக்கு அவர் வீடு தேடி வந்துடுவார் பேங்க்லேருந்து ஸோ நான் சொல்கிறது சமுதாயத்திற்கு நான் செய்யணும்னு நினச்சேன்னா போதும் இறைவன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அதில் எந்த இது வரைக்கும் தடை வைத்ததே இல்லை முப்பது ஆண்டு காலம் அப்பொழுது நான் புரிந்து கொண்டேன் எனக்கு என்ன தேவையோ அது இறைவன் கொடுக்குறார் ஏன்னா சமுதாயத்தை பற்றி மட்டும்தான் சிந்தனை எனக்கு இருக்கிறது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணும்னு மட்டும் நினச்சி பாருங்க இது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் உணவு என்று வரும்போது டெய்லி தயவு செய்து உட்கார்ந்து இது நான் சொல்ல வேதங்கள் சொல்கிறது எல்லாரும் சாப்பிட்டோம் இந்தாங்க என்னோட பிடி ஒரு பிடி அரிசி இருக்கட்டும் அப்படின்னு வைங்க தூக்கி இல்லையா டெய்லி பத்து ரூபாத்துக்கு வைங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் டெய்லி நீங்கள் நினைக்கணும் சமுதாயத்தை பற்றி டெய்லி உணவை பற்றி நினைக்கணும்னு வேதங்கள் சொல்கிறது மற்றவங்கள் படைக்கிற உணவை பற்றி நினைச்சே தீரணும் அப்படி சொல்கிறது அதனால் ஒரு நாளைக்கு ஆயத்த நிறுவ கொடுக்கறது பெருசு விஷயம் அல்ல நீங்கள் தினம் வாழ்த்தி 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 எடுத்து வைங்க அந்த வாழ்த்து உங்களுக்கு பல மடங்கு வாழ்த்தாக வரும்னு வேதாத்திரி மகர்ஷி ப்ரூவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் அலை இயக்க நீதியில் ஸோ அது வந்து சேரும் அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அது வேதங்களை சொல்கிறது நல்லது செய்வோம் என்பதிலே இதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று நல்லது செய்வதற்கு நம்பிக்கை வேண்டும் வேதங்கள் சொல்கிறது நல்லது செய்வதற்கு நம்பிக்கை வேண்டும் என்ன நம்பிக்கை முதல்ல நம்ம இடத்துல நம்பிக்கை வேணும் சமுதாய இடத்துல நம்பிக்கை வேணும் அது இருந்தால் தான் உங்களால் நல்லது செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது வேதம் நான் மேக்ஸ் படித்தவேன் மேக்ஸில் ஒரு சொல் கணக்கு கொடுத்தாங்கன்னா நான் சொல்கிறது பிஎஸ்சிலாம் வந்த பிறகு நீங்கள் மேக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு போடுவோம் தெரியுமா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படி போடுவாங்க ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு லைனே லெட் திஸ் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்வாங்க அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிட்டே வருவாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் எக்ஸ்னு வச்சுங்க விடை வந்து விடும் என்ற நம்பிக்கையில் எக்ஸ் வச்சுங்க எக்ஸுக்கு விடை வரும் அதே மாதிரி தான் நம்மிடத்திலும் நம்பிக்கை வேணும் என்னால் செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை என்ன வயதானாலும் என்னால் செய்ய முடியும் எனக்கு மனம் இருக்கிறது அதே மாதிரி பெறக்கூடியவர்கள் மீதும் நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிற வேதங்கள் சொல்கிறது ஒரு சின்ன கதை மூலமாக இதை உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கிறேன் ஒரு திருடன் ரொம்ப பக்கமாக திருடன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக ரொம்ப அழகாக பிளான் பண்ணி பிரமாதமாக திருடுவார் ஆனால் அவர் கொஞ்சம் வெள்ளந்தி சொல்லுவாங்கல்ல கொஞ்சம் ஒரு வெள்ளந்தியாக இருப்பார் ஆனால் அவர் மாட்டிக்கவே இல்லை இது வரைக்கும் மாட்டிக்காமல் திருடுறாரு அந்த ஊரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் நடந்துகிட்டே இருக்கு அவரும் திருடுறதுக்கு வந்தார் சரி ஏதோ ஒரு ஸ்பீச் நடக்குது அப்படி சொல்லி அவரும் உட்காந்து கேட்குறாரு ஸ்பீச் முடிஞ்சு எல்லாம்
இவர் அடப்பாவி ஒரு திருடே இவ்வளோ ஓப்பனாக வந்து நான் திருடேன்னு சொல்கிறான் நல்லது சொல்லுங்கன்னு வேற சொல்கிறான் இவனுக்கு எதையாவது சொல்லி வைப்போம் அப்படி சொல்லி அவர் எதையாவதுன்னா தர்மத்துக்கு இல்லை ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லி வைப்போம் இவன் மனசில் விதைச்சிருவோம் என்றைக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சத்தியத்தை பேசு உண்மையை மறைக்காத இவ்வளோ தான் சத்தியத்தை பேசு உண்மையை மறைக்காத இதை வந்து கடைபிடிச்சிக்கோ ஐயா பெரிய வார்த்தைங்கய்யா காலில் விழுந்தான் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வார்த்தைகளை வச்சு நான் இனிமேல் சிறப்பாக திருடுவேங்கய்யா இது வச்சுக்கிறேங்கய்யா நான் அப்படிங்கயா மறுநாள் கயிறு அதுக்கு இதெல்லாம் எடுத்துறான் திருடுறதுக்கு ஏன்னா நல்ல வார்த்தை கிடச்சிருச்சு இவனுக்கு ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்கிறான் நான் ஒரு பிரமாதமான இடத்துக்கு திருட போகிறேன் எங்கே எங்கே போகிறீங்க உண்மையை பேசணும் சத்தியம் பேசணும் நான் அரண்மனைக்கு திருட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா உண்மையை பேசணும் அது மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறான் சரி கொஞ்சம் தூரம் போகிறான் நைட்டு அது ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு எட்டு மணிக்கு ராஜா மாறு வேஷத்தில் வராரு அப்படியே வில்லேஜை சுற்றி வராரு அவர் இவனை பார்க்குறாரு இவன் பார்த்தோடனே திருடன் தெரியுது ஏன்னா அந்த மதில் சோரில் தூக்கி போடுறது கையில் அருவாள் அதுக்கு என்னென்ன வச்சுருக்கான் ஐயா எங்கே போகிறீங்க அப்படிங்கிறான் அப்படின்ட்டு அரசர் கேட்குறாரு ஐயா உண்மையை சொல்கின்றேன் நான் வந்து அரண்மனையில் திருட போகிறேன் அடட அப்படியா ஏ நானும் அங்கே தான் யா போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு ராஜா நானும் இதான் யா பிளான் பண்ணுறேன் வாங்க வாங்க உட்காந்து பிளான் பண்ணுவோம் அப்படி சொல்லி உட்காந்து பிளான் பண்ணி உண்மையை மாற ஏன்னா நேற்று சாமியார் சொல்லிட்டார்ல உண்மையை சொல்லிடணும் அப்படி சொல்லி பிளான் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் நான் சொ அவர் சொல்கிறாரு ஏய் நானும் நல்லா திருடையா உனக்கு எனக்கு வந்து அரண்மனை வழியெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு ராஜா சொல்கிறாரு சரி ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக போகிறாங்க கரெக்டாக ராஜாவுக்கு தான் வழி தெரியுமே பின் வழியாக எங்கே போகணும் எப்படி போகணுன்னு தெரியும் மூணு ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க பின் வழியாக போயாச்சு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நிறைய இடத்துல நிறைய நகைகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் விட்டார் ராஜா ஒரு முக்கியமான இடத்துல நான் கொண்டு ஒன்று அழைச்சிட்டு போகிறேன் ஒரு மூணு மாணிக்க கல் இருக்கு விலை உயர்ந்த கல் இந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது இதை தூக்கிடுவோம் நம்ம அப்படின்னே அங்கே போகிறாங்க பார்க்கத பெருசு பெருசாக மாணிக்க கல் இருக்கு பல கோடி மதிப்பு பெறும் உடனே இந்த திருடம் சொல்கிறான் ஐயா மூணு இருக்கு நீங்கள் ஒன்று நான் ஒன்று சரி தானா ஒரு நியாயமாக ஒன்று இருக்கணும் ஒன்று ராஜாவுக்கு விட்டுருவோம் ராஜாவுக்கு எடுக்க வேண்டாம் இந்தாங்க நீங்கள் ஒன்று வச்சுக்கோங்க நான் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் அப்படி சொல்லி ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டு இவன் வீட்டுக்கு போயிட்டான் இவர் சுற்றி கித்தி நைட்டு முடித்து அரண்மனைக்கு வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில் அரசவை கூடுது ஒரு பத்து மணி இருக்கும் அப்போது கஜானா செக் பண்ணுவார் இல்லையா அவர் போய் பார்க்குறாரு ஒரு மூணு மாணிக்கக்கல்ல ரெண்டு காணும் ஐயோ ராஜா ரெண்டு திருடு போயிடுச்சு அப்படின்னு ஓடி வராரு அப்படியா திருடு போச்சா உடனே நிதியமைச்சரை கூப்பிடுறாரு நிதியமைச்சரே இப்போ செக் பண்ணிட்டு வாங்க இவர் சொல்கிறது கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி உடனே நிதியமைச்சர் உள்ளே போகிறாரு அங்கே போய் பார்க்குறாரு ரெண்டு போயிடுச்சு நைஸாக இன்னொன்று நீ தூக்கிடுவோம் நம்ம மூணாக சொல்லுவோம் கணக்கு ஸோ அவர் எந்த அரசாங்கத்தில் வேலை பார்த்தாரு தெரியல அதை தூக்கி என்ன பண்ணார் டக்குன்னு தூக்கி இப்படி உள்ளே ஒழிச்சிட்டாரு உள்ளே ஒழிச்சு வெளில தெரியாத அளவுக்கு ஒழிச்சிட்டு வந்துட்டாரு ஐயா அந்த கணக்கு எதிர ஒரு தப்பாக சொல்லிட்டாருங்கய்யா மூணுமே போச்சுங்க அப்படிங்கிறான் அடப்பாவி மூணு போச்சா அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிப்பணும் இவன் யோசிக்கிறாரு ராஜா ஆகா இவன் ஆட்டையை போட்டான் இவனை போய் செக் பண்ண சொன்னது ரொம்ப தப்பாக போச்சே சரி எல்லாம் நன்மைக்கே அப்படி சொல்லி எனக்கு எந்த திருடம் வந்திருப்பான்னு தெரியும் அவனை போய் கூட்டுவாங்க அப்படின்னு இவன் வீட்டு அட்ரஸ் கொடுக்குறாரு இந்த திருட வீட்டு அட்ரஸ் இவன் நைட்லாம் திருடிட்டு ஜாலியாக தூங்கிட்டு இருக்கான் அவனை போய் காவலாளிகள் எழுப்புறாங்க என்ன ராஜா அவங்களை கூப்பிட்றாரு எதுக்கு தெரியல நீங்கள் வாங்க போவோம் அப்படி சொல்லி ராஜா அழைச்சிட்டு வந்து காமிக்கிறாரு நீங்கள் தான் திருடுனீங்களா நேற்று ஆமாம் நான் தான் திருடினேன் ஏன்னா இவன் தான் உண்மையை சொல்கிறாரு சத்தியம் நான் தான் திருடினேன் யாரோட சேர்ந்து திருடினீங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்தாருங்க அரண்மனை வழியெல்லாம் தெரியும்னு சொன்னார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் திருடணும் இந்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஒன்று அப்படிங்களா ஒன்று வச்சுருக்கேன் அவ்வளோ உண்மை அவ்வளோ வெள்ளேந்தி இந்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஒன்று அப்படிங்களா உடனே ராஜா சொல்கிறாரு ஒன்றை எனக்கு உடனே நிதியமைச்சர் கேட்குறாரு இவர் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு ராஜா கிட்ட கேட்குறாரு யோ நானும் அவனும் தான் என் நேற்று திருடணும் இன்னைக்கு அப்படிங்களா ராஜா ராஜா எடுக்கிறார் தோபாரியா என்கிட்ட ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறார் அங்கே மூணு இருந்ததியா அப்படிங்கிறாரு இவன் திருடன் சொல்கிறான் திருடன் சொல்கிறான் ராஜா கிட்ட ஐயா மூணு இருந்தத ஒன்று ராஜாவுக்கு ஒன்று உங்களுக்கு ஒன்று எனக்கில் எடுத்தோம் இன்னொன்று எங்கே போச்சு அப்படிங்கா இவன் திருடன் ஒன்று நிதியமைச்சர் மழுப்புறாரு வைக்கிறாரு இவர் சொல்லிட்டார் இவனை போட்டு வெளுத்தார் உண்மை தெரிஞ்சுன்னு உடனே எடுத்துட்டார் அப்போது அவர் ராஜா சொல்கிறாரு
நம்பிக்கை அந்த வார்த்தையின் மீது நம்பிக்கை இருந்தது நிதி அமைச்சரானான் தெரிஞ்சுக்க உடனே நாமளும் நிதி அமைச்சராக இல்லைன்னு கனவு காணாதீங்க நான் சொல்கிறது இது கதைக்காக ரைட்டா ஸோ அந்த ஒரு வார்த்தையை பிடிச்சிக்க நம்பிக்கை நான் சொல்ல வேதங்கள் சொல்கிறது நம்பிக்கை வேணும் நல்லது செய்வதற்கும் நம்பிக்கை வேணும் அந்த எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டோமோ அதை பிடிப்போடு இருங்க நல்லது செய்யணும்னு நல்லது செய்யணும் முப்பது வருஷமா எனக்கு ஒரே வார்த்தை தான் நல்லது செய்யணும் சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது செஞ்சிட்டு இருக்கணும் எந்த வகையிலையாவது ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல நான் போய்கிட்டே இருப்பேன் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எனக்கும் தெரியும் நல்லது செய்யணும் சமுதாயத்திற்கு பயன் பெறணும் இவ்வளவுதான் நீங்க இந்த ஒன்னு மட்டும் பிடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இறைவன் மத்ததெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க கோமதி பார்த்துப்பாங்க சும்மா அவங்க சான்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்க செய்ய முடியாத அளவிற்கு சான்ஸ் கொடுப்பார்கள் அதனால தயவு செய்து அந்த ஒரு நம்பிக்கையை தயவு செய்து பெறுங்கள் அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்லியிருக்கிறது பொறுமை நான் டைம் கேட்டுக்கணும் எத்தனை மணிக்கு முடிக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பொறுமைன்னு டாபிக் வந்த பிறகு ஜாகிரதையாக கேட்டுக்கணும் எத்தனை மணிக்கு முடிக்கணும் எப்போ வேணா முடிக்கலாம் இப்போ முடிச்சா நல்லது ரைட்டா முடிக்கலாம் முடிக்காமல் இருந்தாலும் சரி எப்போ வேணா முடிக்கலாம் இப்போ முடிச்சா நல்லது அப்படின்னு மாணிக்கத்தோட ஃபேஸ் கட்டில் தெரியுது அதனால கொஞ்சம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு ஸோ பொறுமை பொறுமை ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஏன் நல்லது செய்யும் போது நல்ல பெயர் சீக்கிரம் வராது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி நல்லது செய்ய வராது சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் நல்லது செய்யாதவன் இருப்பான்ல அவன் உங்களை எப்படி கவுக்கிறதுன்னு பார்ப்பான் நாமளை எப்படி கவுக்கிறதுன்னு பார்ப்பான் இது இப்போ சொல்லலை இந்த பொறுமை வேதங்களில் சொல்லியிருக்கிறது ஏன்னா நாம் நல்லது செஞ்சு மேலே போயிடக்கூடாது ஏன்னா அவனால் நல்லது செய்யவும் முடியாது மேலேயும் வர முடியாது அவன் ஒரு தெளிவாக ஒரு குரூப் சேர்ப்பான் ஒரு குரூப் சேர்த்து நம்மளை புல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு பக்கவாக வேலை செய்வாங்க நம்மளோட அழகாக வேலை செய்வாங்க மிக அழகாக குழிபறிப்பார்கள் அதற்கு பொறுமை மிக மிக அவசியம் சீரியல் பார்த்தா போதும் உங்களுக்கு இந்த கலையெல்லாம் தானா கற்றுக்கலாம் நீங்க ஸோ இந்த கலையெல்லாம் எப்படி குழிபறிப்பது எப்படி நல்லது செய்யாமல் பேர் வாங்குவது அதெல்லாம் தெரியும் சமுதாயத்தில் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கு டிவியில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் சமுதாயத்தில் இருக்கு ஸோ நல்லது செய்யும் போது பொறுமை தேவை எவ்வளோ பொறுமை தேவை எவ்வளோ பெரிய பொறுமை வேணும் எல்லையில்லா பொறுமை தேவைன்னு வேதங்களில் சொல்லியிருக்கு எல்லையில்லா பொறுமை தேவை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அங்கே தான் நாம் மனிதர்கள் சரிக்கிடுவோம் இல்லையா கொஞ்சம் சறுக்குதல் அங்கே தான் நடக்குது நானும் எவ்வளோ தான் பொறுமையாக இருக்குது சார் அங்கே தான் வேதங்கள் திருப்பி திருப்பி கியர் ரிவர்ஸ் கியர் போடும் எல்லையில்லா பொறுமை யாருக்கு தேவை நல்லது செய்பவர்களுக்கு தேவை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எவனாவது கமெண்ட் அடிப்பான் எவனாவது குழிப்பறிப்பான் அதனால் தயவு செய்து பொறுமை மிக 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 அவசியம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த அதுக்கும் ஒரு சின்ன கதை இருக்கு நான் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி நான் சொல்லியிருப்பேன் நினைவு நினைவு மூட்டுகிறேன் ஒரு குரங்கு கூட்டம் இருந்தது உணவுக்காக அலைஞ்சு கொண்டே இருந்தது அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் இந்த சபையில் நினைவு ஊட்டினால் இந்த பொறுமைக்கு நல்லா இருக்கும் ஒரு தலைவர் குரங்கு எல்லாரையும் கூப்பிடுது எல்லா குரங்கும் கூப்பிட்டு நீங்கள் உணவுக்காக ரொம்ப அலைய வேண்டாம் இந்தாங்க விதையெல்லாம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ பயிரிடுங்க அங்கவங்க நல்லா வளர்ந்த பிறகு அவங்கவுங்க அங்கேயே சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம அறுவடை செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி சொல்லுது அப்போது மூன்று மாதங்கள் கழித்து ஒரு ரெவியூ மீட்டிங் நடக்குது ஓகே ரெவியூ மீட்டிங்கில் தலைவர் குரங்கு ஒவ்வொரு குரங்கையாக கேட்குது உங்கள் விதை எவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருக்கு உங்கள் விதை எவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருக்கு அப்படின் போது ஒவ்வொரு குரங்கும் என்ன இவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருக்கு அவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருக்கு அவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருக்குன்னு ஒன்று ஒன்றும் போட்டி போட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கு ஒரு குரங்கு மட்டும் அமைதியாக இருக்கு ராமச்சந்திரன் குரங்கு ரொம்ப அமைதியாக இருக்கு அமைதினா அந்த முகத்தில் ஒரு கோபத்தோடு ஒரு அமைதி என்ன திடீர்னு கடைசியில் பார்க்குறாரு என்ன அப்படி ஒரு கோபம் உனக்கு அப்படின்னு தலைவர் குரங்கை பார்த்து கேட்குறாரு உடனே ராமச்சந்திரன் குரங்கு சொல்லுது யோ நீ தலைவராயா நீ எல்லாருக்கும் ஒழுங்காக விதை கொடுத்த எனக்கு ஒழுங்காக கொடுத்தியாயா எல்லாரும் இவ்வளோ வளர்ந்ததுன்னா அவ்வளோ வளர்ந்ததுன்னா அவ்வளோ பெருசு வளர்ந்ததுன்னா எனக்கு மட்டும் ஒன்றுமே வளர மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒன்று தலைவர் சொல்கிறாரு ஏன்பா நீ ஒழுங்காக தண்ணி ஊற்றிருக்க மாட்டேப்பா என்ன தலைவர் அப்படி சொல்லிட்டீங்க நான் எவ்வளோ சுறுசுறுப்பான அட்வைசர் நான் எவ்வளோ சுறுசுறுப்பான ஓட்ட ஓடுறேன் விதை நட்டதுலேருந்து பத்து குடம் தண்ணி டெய்லி ஊற்றுறேன் காலையில் பத்து குடம் சாயந்தரம் பத்து குடம் உடனே தலைவர் சொல்கிறார் ஏன்பா பத்து குடம் தண்ணி ஒன்றாவது ஊற்றுவானாப்பா ஒரு விதை வச்ச உடனே அவ்வளோ தண்ணியாக ஊற்றுவான் செடி அழுகி போயிடும்பா இப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்கன்னு தெரியும் தலைவரே டெய்லி அது அழுகிச்சா
ஸோ பொறுமை இல்லை நமக்கும் இல்லை குரங்குன்னு பேர் தான் சொன்னோம் நமக்கு சொன்னால் கோவம் வந்துடும் அதுக்கு தான் நான் சொல்ல ஸோ உண்மையிலே நமக்கு பொறுமை இல்லை நல்லது செய்வதற்கு பொறுமை மிக மிக அவசியம் உடனே ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காதீங்க இட் மே கம் ஆர் மே நாட் கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரலாம் வராமல் இருக்கலாம் நல்ல பேர் வரலாம் வராமல் இருக்கலாம் ஜஸ்ட் டோன்ட் பாதர் நமக்கு செய்வது நல்லது மட்டுமே என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் இறைவன் கவனித்து கொண்டு தான் இருக்கின்றான் இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க அது வேதங்கள் அதுதான் இறை நாமம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு எல்லாவற்றையும் இறைவன் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் சங்கர கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் கோமதி பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க என்ன செய்யணும்னு தெரியும் என்ன செய்யணும் எப்போ செய்யணும் எப்போ இவனை லிஃப்ட் பண்ணணும் எந்த இடத்துல வைக்கணும் இவன் மூலமாக என்ன காரியத்தை சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அதற்கு தெரியும் அதற்கு உண்மை நிகழ்வை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பிலலாம் பார்த்துருக்கலாம் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துருக்கலாம் கடந்த பத்து வருஷமாக அந்த நிகழ்வுகள் சுற்றி வந்துட்டு தான் இருக்கு டாக்டர் மார்க் இது உண்மை நிகழ்வு டாக்டர் மார்க் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாலும் மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுபடுத்திக் கொள்கின்றேன் டாக்டர் மார்க் என்பவர் அந்த கேன்சரில் ஒரு ஸ்பெஷல் கேன்சர் இருக்கு அதை சரி பண்ணக்கூடிய மருந்தை கண்டுபிடித்து விட்டார் கருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இது ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது லேபில் டெஸ்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணிட்டாங்க இந்த மருந்து இவர்கிட்ட இருக்கு அந்த உலகளாவிய விஞ்ஞானிகள் இவரை கூப்பிட்டு பாராட்டு தெரிவிக்க போகிறாங்க பாராட்டு விழா நடக்கிறது டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு இவர் காலையில் ஒரு ஃப்ளைட் ஏறுறாரு இன்னொரு ரெண்டு ஃப்ளைட் பிடிச்சி அந்த இடத்துக்கு போனோம் ஒரு ஃப்ளைட் ஏறி இறங்கிட்டார் மருந்து கையில் இருக்கு ஏன்னா அங்கே போய் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்க வேண்டியிருக்க அவர் ஸோ அங்கே மக்கள்லாம் ரெடியாக இருக்காங்க ரெண்டாவது ஃப்ளைட் ஏறும்போது அந்த ஊரில் ரெண்டாவது ஃப்ளைட் ஏறுகின்ற இடத்திலே மிக அதிகமான மழை புயல் ஃப்ளைட்ஸ்லாம் கேன்சல் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்குது நைட் எட்டு மணி ஆகிறதுக்கு டூ ஹவர்ஸ் தான் இருக்குது அவருக்கு பாராட்டு விழா நடக்க போகுது இவரால் வாய்ப்பே இல்லை இவர் ஏர்லைன் மக்களை அணுகிறாரு அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சார் எந்த ஃப்ளைட்டும் இன்றைக்கி நைட்டு கிடையாது நாளைக்கு வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு கேபு ஃபிக்ஸ் பண்ணி போயிடுங்க காரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி போயிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் காரில் போனாலும் நான்கு மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நைட்டு பத்து மணி தான் போக முடியும் உங்களால் விழாவுக்கு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த ஃபாரினில் அந்த கேபெல்லாம் எப்படின்னா டிரைவர் தான் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க வாடகைக்கு கொடுத்துருவாங்க நம்ம எடுத்துகிட்டு ஓட்டிகிட்டு போகலாம் இவர் எடுத்து ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு புயல் மழை இவர் போகும்போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் கரெக்டாக போயிருக்காரு அடுத்த ஒன் ஹவரில் இந்த சிந்தனையில் லேச டேரக்ஷன் மாறிட்டார் டேரக்ஷன் மாறி போய் கிட்டத்தட்ட நைட்டு ஒம்போதரை ஆகிடுத்து அப்போ தான் தெரியுது டேரக்ஷன் மாறிவிட்டோம் இனி வாய்ப்பே இல்லை அந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கு சிக்னலும் எடுக்கல ஸோ அதனால் அந்த ஒரு மரத்துக்கு கீழே நிறுத்துறார் மரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வீடு இது உண்மை நிகழ்ச்சி நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இறைவன் கவனிச்சுட்டே இருக்காரு எந்த ரெக்கக்னேஷன் எதிர்பார்க்காதீங்க நல்லது செய்வதற்கு ஸோ இவர் அந்த எதிர்த்த வீட்டில் ஒரு வயசான அம்மா இருக்குது இது திறந்து பார்க்குது கதுவை இவர் இந்த காரில் நின்றுட்டுருக்காரு அங்கெல்லாம் உபசரிப்புகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஃபாரின்லலாம் நானும் ஒரு அறுபது நாள் கூட அமெரிக்காவில் இருந்திருக்கேன் உடனே ரிசீவ் பண்ணிடுவாங்க உடனே அந்த அந்த அம்மா போய் அந்த ஐயாவை கூப்பிட்றாங்க டாக்டர் மார்க்கை கூப்பிட்றாங்க உள்ளே வாங்க நைட்டு ஒம்பதரை ஆயிடுச்சு நாளைக்கு காலையில் ஏஞ்சி போங்க நைட் ப்ரெட் இருக்குது நீங்கள் சாப்பிட்டு படுக்கலாம் அப்படி சொன்னோடனே உள்ளே வராரு நனைஞ்சிடுச்சு ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு தோட்டிட்டு உட்காந்துருக்காரு இந்த அம்மா சொல்லுது நைட் சாப்பாடுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ப்ரே பண்ணிட்டு வந்துட்டுமா அப்படி சொல்லுது சரி ப்ரே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே பக்கத்தில் கதவு திறந்துருக்கு அந்த பூஜரும் அந்த அம்மா உட்காந்து ப்ரே பண்ணுது இவர் அங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு இவர் அங்கே பார்க்குறாரு அங்கே ஒரு பேரன் அவரோட அந்த பாட்டியோட பேரன் ஒரு பத்து வயசு இருக்கும் பத்து வயசு பேரன் படுத்திருக்கான் இந்த அம்மா ப்ரே பண்ணது இறைவா என் பேரனை காப்பாத்து இந்த கொடிய நோய் வந்திருக்கு கேன்சரில் ஒரு புது வகை நோய் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கேன்சரில் புது வகை நோய் எந்த நோய்க்கு டாக்டர் மார்க் மருந்து கண்டுபிடித்திருக்கிறாரோ அந்த நோய் இந்த பையனுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இவன் வேண்டா இந்த மார்க்கு வேண்டிட்டு வந்தோன்னே கேட்குறாரு நீங்கள் என்னவா வேண்டிங்க அப்படின்னாரு இது வரை ஏதோ பையன் படுத்திருக்கானே ஆமாம் இவனுக்கு இந்த புது வகை நோய் வந்திருக்குது சரி எப்படி சரி பண்ணுவீங்க இந்த நோய்க்கு யார் மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கா அப்படின்னே அந்த அம்மா சொல்லுது டாக்டர் மார்க்னு யாரோ ஒருத்தர் இருக்காராம் நாளைக்கு அந்த ஊரில் அவருக்கு பாராட்டு விழாவா இன்னைக்கு என் நடந்திருக்கும் பாராட்டு விழா அந்த மருந்து என் பேரனுக்கு கொடுக்கப்பட்டால் என் பேரன் உயிர் வாழ்வான் உயிர
என்ன விழுந்தார் ஏன் விழுந்தார்னா உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை எனக்கு இன்றைக்கு பாராட்டு விழா வெறும் மெடல் தான் கிடைச்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த மருந்து உங்களுக்காகத்தான் இந்த பிளைட்டே கேன்சல் ஆச்சு அந்த இறைவனுக்கு நன்றி அப்படி சொல்றாரு சோ அவர் அந்த கேன்சர் பேஷண்டை குணப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பை இறைவன் கொடுத்திருக்கார் பாருங்க இது ரெக்கக்னேஷனை மட்டும் பார்த்திருந்தால் இவருக்கு அந்த பிளைட் கிடைச்சிருக்கோம் ஆனா இறைவன் கணக்கு அதல்ல வெறும் மெடல் அல்ல ஒரு உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் டாக்டர் மார்க் மூலமாக காப்பாற்றி ஆகணும் அப்படின்ட்டு இறை முடிவு பண்ணுகிறது அதனால நாம் நல்லது செய்வோம் இறை முடிவு செய்து கொள்ளட்டும் எதை எப்பொழுது செய்ய வேண்டும் எப்போ ரெக்கக்னேஷனை கொண்டு வரணும் கொண்டு வரக்கூடாது என்பது அது முடிவு பண்ணட்டும் இன்னொன்னும் இறைத்தன்மைக்கு ஒரு கதை சொல்லிடுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன் மாணிக்கம் கோச்சிக்காதீங்க மேட ஒன்பது மணி வரைக்கும் உண்டா ஒன்பது மணி வரைக்கும் உண்டாம்பா இதில் கலை அப்புறம் எடுத்துக்கலான்ட்டாங்க ரைட் இந்த ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் மட்டும் கோச்சிக்காதீங்க ஏன்னா நல்ல விஷயங்களே சொல்லிடணும் தெளிச்சுட்டு போயிட்டா என்றைக்கு வேணால் அது யூஸ் ஆகும் ஒரு ராஜா இருந்தார் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா திருப்பி திருப்பி நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இறைவன் கவனிச்சிட்டு இருப்பார் கவனிச்சிட்டு இருப்பார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ரெக்கக்னேஷனுக்காக நம்ம இல்லை நாம் நல்லது செய்கின்றோம் இறைவன் கவனிப்பார் அரசனுக்கு கூட ஒரு அடப்பக்காரன் சொல்லுவாங்க அரசனுக்கு கூட இருப்பார் ஒருத்தர் அடப்பக்காரன் அப்படி சொல்றது ஹெல்ப்புக்காக இருப்பார் வெத்தலை மடிச்சு கொடுக்க இல்லை சின்ன சின்ன ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அரசன் கூடவே ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த அரசன் கூடவே நிற்கார் எப்போ பார்த்தாலும் டெய்லி யாராவது ரெண்டு புலவர்கள் வருவாங்க வாழி அரசே அந்த அரசே இந்த அரசேன்னு வாங்க இவர் உடனே இந்த ரெண்டு பொற்காசு வச்சுக்கோ அப்படி சொல்லி கொடுத்துருவாரு இதை ஒரு நாளைக்கு கேலி பண்ணிட்டாரு யாரு இந்த அடப்பக்காரர் அடப்பக்காரர் அரசன் கிட்டே ஏன் அரசே உங்களுக்கு ஒரு வேலையே இல்லையா எவனோ ஒருத்தன் வந்து ரெண்டு வரி போடுறான் உடனே நீங்கள் ஒன்றே பொல்காசு கொடுத்துறீங்க அப்படி கொஞ்சம் அசால்ட்டாக ஒரு விளையாட்டாகவும் அசால்ட்டாகவும் சொல்லிடுவார் உடனே அரசனுக்கு ஒரு பக்கம் கடுப்பாக இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் இவனை சீண்டி பார்க்கணும் அப்படி சொல்லி நாளைக்கு நீ மரியாதையாக ஒரு பாட்டு எழுதிட்டு வரணும் இவ்வளோ நாள் இங்கே இருந்தல்ல யாரோ வந்து பாட்டு பாடுறான் நான் காசு கொடுக்க கேலி பண்ணுறல நீ நாளைக்கு பாட்டு பாடணும் இல்லைன்னு உன்னை ஒன்று இருக்கு சிறையில் போட்டுருவேன் அப்படின்ட்டு அடப்பாவி அரசே நான் தெரியாம வாய் தொடுக்குத்தனமா இதை சொல்லிட்டேன் நீங்க கோச்சிக்காதீங்க தயவு செய்து அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நோ 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 இது மாத்த முடியாது நீ நாளைக்கு பாடியே ஆகணும் உடனே அவர் வீட்டுக்கு போவாரு தூக்கமே வர மாட்டேங்குது உடனே ஒய்ஃப் கிட்ட என்ன தூக்கம் வராம தவிக்கிறீங்க என் தெரியாம வாய் தொடுக்கா அரசன் கிட்ட போய் சும்மா தேவையில்லாம பரிசு கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அவரு என்ன போய் ஒரு பாட்டு எழுதிட்டு சொல்லிட்டாரு நான் ஒரு வேலைக்காரன் நான் போய் எப்படி பாட்டு எடுக்கிறது பாட்டு எடுக்கிறது எனக்கு என்ன பாட்டு வரும் வரவே வராது இதுக்கு தான் என் செஞ்ச வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சுட்டு வாங்குறேன் நீ எதுக்கே வாய விட்ட பேசாம படு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படி இறைவன் விட்ட வழி அப்படின்ட்டுவான் இறைவன் விட்ட வழினாலும் அந்த அம்மா நம்பிக்கையோடு இருக்கு இவருக்கு இருப்பு கொள்ளல மறுநாள் காலையில் இப்படியே பேப்பர் எடுத்து வச்சுட்டாரு இவருக்கு தெரியவே தெரியாது என்ன கவிதை எழுதணும் கூட தெரியாது இப்படியே பேப்பர் எடுத்து வச்சுட்டே சுற்றுறார் அந்த அம்மா இப்படியே முறைப்பாங்க யார் ஒய்ஃப் இப்படி முறைப்பாங்க கடுப்பில் முறைச்சிட்டே இருப்பாங்க உடனே இவருக்கு ஏதாவது எழுதணுமே உடனே ஒரு வரி எழுதிடுவார் நீ பார்க்குற பார்வையும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை எழுதி வச்சுப்பார் உடனே ஒரு வரி எழுதிடுவார் நீ பார்க்குற பார்வையும் அப்போ அப்படி ஒரு லைன் வந்துடுச்சு வா அப்படின்ட்டார் திருப்பி இப்படி நடந்துகிட்டே இருப்பார் அங்கே ஒரு பண்ணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு இவர் செவுத்தில் இப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ரைட் உடனே அடுத்த வரி எழுதிப்பார் இவருக்கு கவிதெல்லாம் தெரியாது எதையாவது நாலு வரி எழுதணும் அரசனுக்கு உடனே நீ தேய்க்கிற தேய்ப்பும் அப்படின்னு எழுதிப்பார் நீ பார்க்குற பார்வையும் நீ தேய்க்கிற தேய்ப்பும் அப்படின்னு உடனே இவர் வீட்டுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்காரா ஒரு நாய் படுத்து கிடக்கும் இவர் நடக்கும்போது அது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிரும் ஒரு முறைக்கும் ஒரு சவுண்டு கொடுத்துட்டே முறைக்கும் ஆஹா அடுத்த வரி வந்துருச்சு உடனே நீ முறைக்கிற முறைப்பும் மூணு வரி எழுதிட்டாரு ரைட் ஸோ மூணு வரி எழுதிட்டாரு நீ பார்க்குற பார்வையும் நீ தேய்க்கிற தேய்ப்பும் நீ முறைக்கிற முறைப்பும் நாலாவது வரி என்ன எழுதலாம் பார்த்தாரு ஒன்றும் புரியல டைம் ஆயிடுச்சு அரசன் வேற கூப்பிட்டுருவார் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு போட்டு போயிட்டே இருந்தார் இவ்வளோதான் வரி எனக்கு தெரியும் எதுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் எல்லாமே இறை கவனிச்சிட்டே இருக்கு அந்த ஒரு கான்செப்டோட பதிவு வச்சுட்டா போதும் எப்போதுமே இறைவன் நம்மளை கவனிச்சிட்டே இருப்பார் எனக்கு தெரியும்னு எழுதிட்டு போயிட்டாரு அங்கே மணி பத்தாச்சு என்ன பாட்டெல்லாம் எழுதி வண்டியா பயந்துக்கிட்டே எழுதிட்டேன் ராஜா ஆனால் நீங்கள் இது கவிதையே நினச்சிக்கூடாது நீங்கள் சிறையில்
ஷேவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த இது மிந்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல்ட் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இப்படி தீட்டுவாங்க அப்படி தீட்டுவாங்கல்ல தீட்டுவாங்க ராஜா கிட்ட நீ எடுத்து கொடுக்குறான் உடனே ராஜா முகத்தை சவரம் பண்ணுறது ரெடியாக உட்காந்து படிப்பார் இதை படிப்பார் நீ பார்க்குற பார்வையும் யார இவனை பார்த்து படிப்பார் யார் இது தீட்டான் பாருங்க இவன் பயந்துருவான் நீ பார்க்குற பார்வையும் நீ தேய்க்கிற தேய்ப்பும் ஐயோயோ இதெல்லாம் தேய்க்கிற தேய்ப்பும் இவன் பார்வை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நீ முறைக்கிற முறைப்பும் ஐயோயோ அப்படிங்கம்மா இவன் யார் தேய்க்கிறவன் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒன்னே மண்ணா அப்படின்னு கால விழுந்துவோம் என்னடா மண்ணான்னு கிலோன்ற சுதாரிச்சு வர மன்னர் டக்குன்னு ஒரு கத்தியை வச்சு அவன் நெஞ்சில் வச்சு மரியாதை சொல்ல என்ன ஆமாம் மண்ணா எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க மண்ணான்ட்டான் என்ன தடவை கண்டுபிடிச்சேன் எதிரி நாட்டு மண்ணன் இப்போ தான் எனக்கு வந்து பரிசு கொடுத்து எப்படியாவது மண்ணனை போட்டு தள்ளு இதை வச்சு எப்படி மண்ணா இப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்ட்டான் உடனே மன்னன் பார்த்தாரு அடப்பாவி இப்படி ஒரு பாட்டு அற்புதமாக எழுதிட்டிய இந்த அப்படினா இனிமேல் இது பெரிய ஆள் ராடி அப்படின்ட்டான் இறைவன் பாருங்க ரைட் சம்பந்தமே இல்லை எழுதுனவனுக்கும் தேய்க்கிறவனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஏதோ ஒரு பண்ணி தேய்ச்சது நாய் முறைச்சது ஒய்ஃப் முறைச்சது எனக்கு தெரியும் சொல்லி ராஜாவை சொல்ல வச்சு ஒரு திருடனை மாட்ட வச்சு இவனை உயர்த்தியது இவ்வளோ விஷயம் இறைவன் செய்வார் ஸோ நாம் இன்கேபபிள் நினைக்காதீங்க நீங்கள் நல்லது செய்து கொண்டே இருங்கள் இறைவன் டக்கு 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 நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்மளை கொண்டு போய்கிட்டே இருப்பான் என்று சொல்லிக்கொள்கின்றேன் இறுதியாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் திரு திருவள்ளுவர் ஒன்று சொல்கிறாரு நான் முதல்ல அந்த பாயிண்ட்டை சொன்னேன் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் பண்ணுங்க நல்லது செய்வதை அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் பண்ணுங்க அதாவது மனதை அதில் அதிகம் ஒட்ட விடாமல் நீங்கள் நல்லது செய்ய வேண்டும் இதுதான் வேதங்கள் சொல்வது அது திருவள்ளுவரும் அழகாக சொல்லியிருக்கிறாரு யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன் ரொம்ப பிரமாதமாக சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன் அப்படின்ட்டார் எந்தெந்த பொருட்களில் எல்லாம் மனமானது விலகி நிற்கிறதோ அந்தந்த பொருட்களால் நமக்கு துன்பம் கிடையாது எவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறார் பாருங்க அட்டாச்மெண்ட் இல்லைனா உனக்கு துன்பம் கிடையாதியா அப்படின்றது வல்வர் இதை மிக அழகாக வேதங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டாங்க இதை ரொம்ப பிரித்து பதம் பிரித்து ரொம்ப அற்புதமாக திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு நல்லது செய்வோம் ஆனால் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் செய்வோம் திரும்பி பெற முடியாதவன்னு அஞ்சு சொல்லுவாங்க உடலை விட்ட உயிர் பேசிவிட்ட வார்த்தை கடந்து விட்ட நேரம் இழந்து விட்ட இளமை தவறவிட்ட கல்வி இதில் நான் ரொம்ப முக்கியமாக தொண்டு வாழ்க்கையில் இருப்பதனால் நான் ஒன்றை தான் கருதுகின்றேன் கடந்து விட்ட நேரம் அதனால் நேரத்தை தவற விடாதீர்கள் உங்கள் வாழ்நாளில் நமது வாழ்நாளில் மிக அதிகமாக நல்லது செய்துவிட வேண்டும் ஏன்னா உயிரை விட்டாச்சுன்னா தெரியாது நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஸோ இதுதான் மிக முக்கியம் கடந்து விட்ட நேரம் மீண்டும் கிடைக்காது அதனால் நாம் அனைவரும் நல்லது செய்தே தீர வேண்டும் என்ன எப்படி கெப்பாசிட்டி என்பதை நம்ம பார்த்து கட்டாயமாக செய்தே தீர்வோம் என்று கூறி மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ட்ரீம் பிக் பெருசாக கனவு காணுங்க என்னோட கொள்கை முப்பது வருஷமாகவே பிரம்மாண்டம் அண்ட் பர்ஃபெக்ஷன் இது ரெண்டு தான் எனக்கு க்ளோஸாக உள்ளவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பிரம்மாண்டம் எது செய்தாலும் பிரம்மாண்டம் தான் எது செய்தாலும் பர்ஃபெக்ஷன் நான் அதை தான் நோக்கி தான் பயணம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பேன் ட்ரீம் பிக் ஸ்டார்ட் ஸ்மால் சின்ன விஷயத்தாவது ஆரம்பித்து விடுங்கள் ஆனால் பெரிதாக ட்ரீம் ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனை இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு கனவை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஸ்டார்ட் ஸ்மால் ஆக்ட் நவ் இப்போதே ஆரம்பிக்கணும் மறந்துடாதீங்க தள்ளி போடாதீர்கள் நல்லது செய்வதற்கு காலத்தை தள்ளி போடாதீர்கள் நல்லது செய்வதற்கு பணம் முக்கியம் அல்ல நல்லது செய்வதற்கு மனம்தான் முக்கியம் எல்லாவற்றிற்கும் இறைவன் பின்னூட்டமாக இருந்து கொண்டு நம்மளை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறான் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு தலைப்பை எனக்கு கொடுத்த சிதம்பரம் அவர்களுக்கும் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை நல்கிய அன்னை கோமதிக்கும் இதற்கு வழிவகுத்து கொடுத்த புதிய பார்வை சொந்தங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்